Be strong. ഡെവലപ്മെന്റ്യൂമൻസ്ഡ്ലപ്മെന്റ്യൂമൻ നോർമൽ ലൈഫ് എത്രയാണോ അത്രയും വരെയുള്ള എല്ലാ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പോസ്റ്റിലേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ വിത്ത് ഹിസ് സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് കുട്ടി ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഫ്രം ഹിസ് ബുക്ക് ഹിസ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പുട്സ് ഇൻ under specific pressures or conflicts by making specific demands at different ages or developmental stages of his life endakeyano or alk prakrithil allengil society il neradendi varuna buddhimuttukal adil ninnu aa pressure il ninnakeyana allengil aa conflict conflicts il ninnana അതിന് ഓരോന്നിനും വേണ്ടുന്ന ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കാര്യവും തരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നും അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ഏജിൽ നമ്മൾ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസിസ് എന്നൊക്കെ പറയാം ആ ഒരു ക്രൈസിസ് തന്നെ എട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഏജ് ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ഏജ് ലിമിറ്റിലും ഉണ്ടാകുന്ന ക്രൈസിസുകൾ ഈ ക്രൈസിസുകളെ തരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കവേർഡ് ദാറ്റ് എയ്റ്റ് സച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഓർ ക്രൈസിസ് ഓഫ് ലൈഫ് അറൈസിങ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഏജസ് ഓർ പീരീഡ്സ് ഓഫ് ഓൺസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലിങ്ക് ദം വിത്ത് ദ എയ്റ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഓൺ സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കവറിങ് ഓൺസ് എൻ്റെയർ ലൈഫ് സ്പാൻ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഫുൾ ജീവിതത്തെയും ഈ ഒരു എയ്റ്റ് ലൈഫ് സ്പാൻ വെച്ച് അദ്ദേഹം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് എയ്റ്റ് സ്റ്റേജസ് ആദ്യം ഇൻഫെൻറ്റ് ദെൻ തോഡ്ലർ ദെൻ പ്രീ സ്കൂളർ ദെൻ ഗ്രേഡർ സ്കൂൾ ഗ്രേഡർ സ്കൂളർ ടീനേജർ യങ് അഡൾട്ട് മിഡിൽ ഏജ് അഡൾട്ട് ഓൾഡർ അഡൾട്ട് ഈ ഒരു ഏജിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസാണ് അദ്ദേഹം പ്രധാനമായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഓരോ പാർട്ടിലേക്കും പോവാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്ത് വേണ്ടി വരുന്ന ഓരോ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളും അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നോക്കാം എറിക്സൻ്റെ സ്റ്റേജസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബർത്ത് ടു വൺ ഇയർ ആണ് അവിടെ ബേസിക് ട്രസ്റ്റ് വേഴ്സസ് മിസ്ട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ അമ്മ വളരെ കെയറിങ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസീവ് കെയറിങ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മദർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുത്തിക്ക് ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അത് ആ ഒരു അമ്മയിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടുന്ന സ്നേഹം കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മിസ്ട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയും ഇൻഫെൻസ് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടപ്പെട്ടതുപോലെയൊക്കെ കുട്ടിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഹാർഷ് ഹാൻഡിൽഡ് ഹാർഷ്ലി ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ കുട്ടിക്ക് അമ്മയുടെ ഒരു മിസ്ട്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഇതാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വൺ ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആണ് അടുത്ത സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഓട്ടോണമി വേഴ്സസ് ഷെയ്മ് ആൻഡ് ഡൗട്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടിയെല്ലാം സ്വന്തമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ സ്കില്ലൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു കുട്ടി നടക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പം കുട്ടിക്ക് തനിയെ ചെയ്യണം എന്നായിരിക്കും എല്ലാത്തിനും ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് കുട്ടിയുടെ ഓട്ടോണമി എന്ന് പറയുന്നത് പാരൻസ് ക്യാൻ ഫോസ്റ്റഡ് ഓട്ടോണമി ബൈ പെർമിറ്റിംഗ് റീസണബിൾ ഫ്രീ ചോയ്സസ് ആൻഡ് നോട്ട് ഫോഴ്സിങ് ഓർ ഷെയ്മിങ് ദ ചൈൽഡ് നമ്മൾ കുട്ടിയെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഷെയിം ഷെയിം ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിയിൽ വീണ്ടും കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും നമ്മളവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അവൻ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അത് കറക്റ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ശരിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വരെ അവനെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ഏജിൽ വേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും തന്നെ കുട്ടിയെ ഷെയിം ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അടുത്തത് സ്റ്റേജ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് വേഴ്സസ് ഗിൽറ്
അവർക്ക് ആരാവണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അവർ ചിന്തിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് സെൻസ് ഓഫ് അംബീഷൻ ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയൊക്കെ അവരിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഡെവലപ്സ് വെൻ പാരൻസ് സപ്പോർട്ട് ദിയർ ചൈൽഡ് സെൻസ് ഓഫ് പർപ്പസ് കുട്ടി എന്താണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇപ്പം എല്ലാ കുട്ടികളും ഡ്രൈവർ ആവണം എന്നാണ് ആൺകുട്ടികളെല്ലാം പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളെല്ലാം ടീച്ചറാവുന്നു അപ്പോൾ പാരൻസിന് അത് ഇഷ്ടമല്ല എങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു ഏജിൻ്റെ അവരുടെ ഒരു ഫാൻറ്റസിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ആ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ബട്ട് ഇഫ് പാരൻസ് ഡിമാൻഡ് ടു മച്ച് സെൽഫ് കൺട്രോൾ ചിൽഡ്രൻ എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സസീവ് ഗിൽറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ പാരൻസിന് ഡോക്ടർ ആവാനാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതിനെ സപ്രസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ച് അവരുടെ ഇഷ്ടം മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് പാരൻസിൻ്റെ ഇഷ്ടം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഏജിൽ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അവരൊരിക്കലും തന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു ഇഷ്ടത്തെ അവർ ശരിയായ രീതിയിൽ നയിക്കത്തും ഇല്ല അവർക്കൊരു ഗിൽറ്റ് അവർക്ക് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഫീൽ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഇനി അതുപോലെ സ്റ്റേജ് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ടു ലെവൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രി വേഴ്സസ് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി ആണ് അറ്റ് സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ ലേൺ ടു വർക്ക് ആൻഡ് കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് അതേഴ്സ് ഇൻ ഇൻഫീരിയോറിറ്റി ഡെവലപ്സ് വെൻ നെഗറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസസ് അറ്റ് ഹോം സ്കൂൾ ഓർ വിത്ത് പിയേഴ്സ് ലീഡ് ടു ഫീലിങ്സ് ഓഫ് ഇൻകോംപിറ്റൻസ് ഇപ്പോൾ അവരോട് മത്സരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ കൂടെ ഉള്ളവർ മുന്നേ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു രീതി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവനൊരു ഇൻഫീരിയോറിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നുകിൽ അവൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിലൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഒരു ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലെക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ഇത് തമ്മിലൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡോളസൻസ് ആണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി വേഴ്സസ് റോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഏജാണിത് ഐഡൻറ്റിറ്റി പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ അഡൽറ്റും ആയിട്ടില്ല എന്നാൽ അവർ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളും അല്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലും ആരും അവരെ ഉൾപ്പെടുത്താതെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ ഒരു സംശയമാണ് ഞാൻ മുതിർന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്നവർ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ സംസാരിക്കാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോഴും കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യാമോ ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലോറിംഗ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് വൊക്കേഷണൽ ഗോൾസ് ദ യങ് പേഴ്സൺ ഫോംസ് എ പേഴ്സണാലിറ്റി ഐഡൻറ്റിറ്റി അവർ അവരുടെ വാല്യൂസിനും എത്തിങ്സിനും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് അവരുടെ ചിന്തയിലേക്ക് വരുന്നതിനെയെല്ലാം അവർ മനസ്സിലിട്ട് അവർ ടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കി അതിനൊരു വാല്യൂ കൊടുത്ത് അവരുടേതായ രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ അവരിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ജനിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു നെഗറ്റീവ് ഔട്ട്കം ആയിരിക്കും ആ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതൊരു ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള നെഗറ്റീവ് ഔട്ട്കം ഈസ് കൺഫ്യൂഷൻ അബൌട്ട് ഫ്യൂച്ചർ അഡൽറ്റ് ഇൻ ദെയർ അഡൽറ്റ് റോൾസ് ആ ഒരു ഭാവിയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആകണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അവരിൽ വളരെയധികം നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത ഈ ഒരു ഏജിൽ വളരെ കൂടുതലാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് യങ് അഡൽറ്റ്ഹുഡ് സ്റ്റേജാണ് സ്റ്റേജ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യങ്സ്റ്റേഴ്സിൽ ഇൻ ഇൻറ്റിമസി വേഴ്സസ് ഐസൊലേഷൻ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു സംഗതിയാണ് യങ് അഡൽട്ട്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇൻറ്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് എയർലിയർ ഡിസപ്പോയിൻറ്റ്മെൻറ്റ് സം ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കെൻ ഔട്ട് ഫോം ക്ലോസ് ബോൺസ് ആൻഡ് റിമെയിൻ ഐസൊലേറ്റ് ഇപ്പം വളരെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു കൂട്ടരും അതുപോലെ നേരത്തെ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും അഫയേഴ്സൊക്കെ മാറിപ്പോയതിൽ കാരണം ഒരിക്കലും ഇനി അവർക്ക് ഒരു ബോണ്ട് ഒരു തിക്ക് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇൻറ്റിമസിയും ഐസൊലേഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ അങ്ങ് അഡൽസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് മനുഷ്യരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് പോകണോ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവായിട്ട് പോകണോ എന്നൊക്കെയുള്ളത് സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെയായി തീരണം എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റാണ് ഇനി അട
ഫ്ലറിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ വരികയും അതിനനുസരിച്ച് അവർ വളരെ വിഷമ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ രണ്ട് തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റാണ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഓൾഡ് ഏജിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സ്റ്റേജ് എയ്റ്റ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി വേഴ്സസ് ഡിസ്പെയർ ആണ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി റിസൾട്ട് ഫ്രം ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് ലൈഫ് വാസ് വേർത്ത് ലിവിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഞാൻ നേടിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാനാവുന്നതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഉണ്ടാവാം ഒരിക്കൽ ഒരു പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരു ഡെസ്പെയർ ആയിട്ട് പോവാം ഞാൻ നേടിയില്ല ഓൾഡർ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ദെയർ ലൈഫ്സ് ഫിയർ ഡെത്ത് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയാത്തവർക്കാണ് ഈ മരണത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഭയം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളതും ഈ ഒരു ഏജിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിയും ഡെസ്പെയറും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഏജ് ഫുൾ ഏജ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൻ്റെ ഫുൾ ഏജിലും നടക്കുന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ആ ഏജുകളിലുണ്ടാകുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റ് സോഷ്യൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളും അതിൽ ഏതാണോ നമ്മൾ നമ്മളതിൽ ഏതിലാണോ എത്തിച്ചേരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ലൈഫ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ചെയ്യുന്നു എന്നുമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനിയും കുറച്ചുകൂടി കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് സൈക്കോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സുകൾ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട്സൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഏവരും നിങ്ങളുടെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ തുടരുക ഏവർക്കും നിഷാസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹബിൻ്റെ നന്ദി